paso explota el pan de azúcar. ¿Qué es el pan de azúcar? Es la primera montaña de la cadena de montañas que va a ser una división de la ciudad en dos hemisferios, en la zona norte y en la zona sur del río. Así que nosotros estamos en el norte, en las aguas de la bahía de Guanabara. Cuando se cruza la cadena de montañas, es el lado sur de la ciudad, es la zona atlántica. Así que Río se organiza geográficamente, Bahía de Garabara, la cadena de montañas cubierta por el bosque atlántico que llamamos Floresta, la Chichuca, que es una floresta urbana, en el medio de la ciudad, y la zona, y la zona del Atlántico, que es la zona sur de la ciudad. Y estoy como en bueno, Cristo a ver el Señor Jesús allá, arriba de la montaña Corcovado, Corcovado que quiere decir Jorobado. Bueno, mirar hacia, hacia, hacia la estatua, van a ver que con el brazo derecho, en la punta, hacia el sur. El brazo izquierdo hacia el norte de la ciudad está mirando al este, a la salida del sol, las puertas del sol, las palmas al oeste. Así que uno se orienta cuando se va allá. Y esta división en río es importante entenderla porque más que una división geográfica es también una división social. Yo no quiero decir que en la zona norte hay más pobres o en la zona sur hay más ricos, no, pero el estilo de vida es distinto, porque cuando uno vive en la orilla del mar se vive distinto, se hace más surf, se tiene la playa, es distinto. Y cuando se vive en la orilla de Catacatana, por ejemplo, los destaques son destaques con vela, en barco de vela, es completamente distinto. ¿Qué tenemos en la zona norte? Tenemos el Maracaná, el templo, el templo. Perdón, perdón, el estadio, perdón, el estadio, más fuerte que yo, perdón, perdón. De la, de la ciudad. Eh, 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 tenemos la calle de la cara, el puente que ustedes han visto, el puente allá, eh, el puente que vive en la ciudad, y estamos aquí cruzando el centro de la ciudad. ¿Por qué está vacía esta zona? Porque es el centro financiero de la ciudad. Nadie vive acá. Aquí solo se trabaja. Aquí la gente viene para trabajar. Entonces hoy es sábado, no hay, no hay, son, son oficinas, en la gran mayoría son oficinas. Es una zona que fue hecha artificialmente de los años 30 hasta los años 50, así que ha ganado, es ganado del mar, es ganado del mar, toda una zona artificial que, va, que nos lleva hasta Copacabana. Miren que es el carnaval de, de calle, aquí tenemos varios tipos de carnaval, el carnaval de calle es el carnaval que la gente viene a la calle a hacer, a hacer la fiesta, entonces la calle está toda adornada para recibir a la gente, sí, sí, porque acá por acá despiden los blocos y son millones de personas, son dos, tres millones de personas que pasan por acá, en, depende, sí, hoy vamos, a lo mejor pasaremos por algunos, algunos, algunos blocos de carnaval, que ustedes no se bajen, ¿no? Porque yo ya voy a hacer una cosa que no tengo el derecho de hacer, que es pasar en Copacabana y si encontramos un espacio para trabajar, se nos doy cinco minutos nomás para no decir que vinieron a Río Canelo y nos pusieron los tres en la clase de Copacabana. Y aquí lo acepta capitán. Bueno, bienvenidos a Copacabana. Bienvenidos a Copacabana. Un Copacabana Express también. Pero yo creo, hay otro bus allá adelante, yo creo que se en la misma compañía y a lo mejor van a bajar también. Así que entre nosotros hay secretos, no hay secreto. Si está en el bus es, va a ser el mismo. Nosotros, nos, nos, nosotros somos cariocas, a nosotros nos encanta que ustedes disfruten la ciudad. Claro, porque viene en río. ¡Copacabana, hermano! ¡Copacabana! ¡Caipiriña! <risa> Eu quis amar, mas tive medo E quis salvar meu coração Mas o amor sabe ah, El ciclista tiene prioridad? Tiene prioridad, en la bicicleta sí En la bicicleta tiene la prioridad en la calle no, pero aquí es una bicicleta, así que esperamos que pase. Agua de bebé, camarada. Agua de bebé. Agua de bebé, camarada. En el mercado hay tres clases de cloro: líquido, granulado y pastillas. La dosis del líquido 
un litro de cloro cada 30.000 todos los días. Y del granulado, 30 gramos de cloro cada 10.000 litros todos los días. Y el de pastilla, se lo cuento otro día. Induquímica, fábrica de productos químicos en Parque Industrial Rafaela. Para el público, el shopping de la limpieza en Boulevard Lehman 1275, Rafaela. Termina con la humedad de tu casa. En Revestir encontrás la solución. Decorá y elimina la humedad en un solo paso. Cortinas, cielos rasos, revestimientos. Revestir, construcción y decoración. Boulevard Roca 315, Rafaela. Somos la forma más eficiente y rápida de acceder a moneda extranjera. Rafaela, Santa Fe, Paraná y San Francisco. Valuar. Sabemos de valor. Vía Rafaela, un lugar con destino a todos los lugares. Boulevard Roca 360, teléfono 501-360. Diseño, urbanismo, arquitectura. Barrilero Copelo Bonino. Tuba Arquitectos. Santa Fe, Argentina. de 1921, El Mirador en el Cerro del Corcovado ya era un importante atractivo turístico de Río de Janeiro, incluyendo el ferrocarril del Corcovado, inaugurado en el año 1884 por el emperador Pedro II de Brasil. La idea de un monumento religioso en Río de Janeiro nació en 1859 con el presbítero católico Pedro María Vos y la princesa Isabel de Brasil. Sin embargo, la idea no se concretó durante el Imperio de Brasil. Se retomó en 1921 cuando se aproximaba el centenario de la independencia de Brasil. Héctor da Silva Costa fue delegado a la ejecución del proyecto y la estatua fue realizada por el escultor francés Paul Landowski. La construcción de hormigón armado de más de mil toneladas combina ingeniería, arquitectura y escultura y tiene entre sus logros el hecho de que nadie muriera en accidente durante las obras, algo que no era normal en la época y con proyectos de esa dimensión. Por las condiciones de construcción sobre una base en la que casi no cabía el andamio, con fuertes vientos y la estructura de la estatua, cuyos brazos se extienden hacia el vacío y la cabeza queda inclinada, en un desafío a la ingeniería, Levy calificó la obra de Hercúlea. Vendeu seu terno, seu relógio y su alma, y até o santo ele vendeu con mucha fe, compró fiado para hacer su mortalha. Tomó un gole de cachaça y e deu no pé. Mariazinha ainda viu João no mato, matando un um gato para vestir seu tamborim. Y e aquela tarde, ya bem tarde, comentaba: Lá vai un um homem se acabar até o fim. João bebeu toda a cachaça da cidade, bateu com força em todo o mundo que ele via. Gastou seu bolso, mas sambou desesperado O meu confete, serpentina e fantasia Levou um tombo bem no meio da avenida Desconfiado que outro gole não bebia Dormiu no tombo e foi pisado pela escola Morreu de samba, de cachaça e de folia Tanto ele investiu na brincadeira Pra tudo, tudo se acabar na terça-feira. En la ceremonia de inauguración, a las 19 horas 15 minutos del 12 de octubre de 1931, estaba previsto que la iluminación del monumento fuera accionada desde la ciudad italiana de Nápoles, donde el científico italiano Guillermo Marconi emitiría una señal eléctrica que sería retransmitida por una antena situada en el barrio Carioca de Yacarepaguá, vía una estación receptora localizada en Dorchester, Inglaterra. Estamos hablando del año 1931. 
Sin embargo, eh, lo que atentó contra la idea fue el mal tiempo, ya que imposibilitó la hazaña y la iluminación fue finalmente accionada directamente desde Río de Janeiro. El sistema de iluminación fue sustituido dos veces en el año 1932 y en el año 2000, restaurado en 1980 con motivo de la visita del Papa Juan Pablo II y nuevamente en 1990 y en el 2003 fue inaugurado un sistema de escaleras mecánicas para facilitar el acceso a la plataforma donde se eleva el conocido símbolo no solo de la ciudad de Río de Janeiro, sino también de todo Brasil.